hello friends welcome back to my channel edugenesis portal guys today i'm going to discuss with you some important questions uh, of the neat examinations that we previously asked questions so guys follow my video uh, so let us start our video question number one to which type of barriers does uh, to which type of barriers under innate immunity to saliva in mouth and tears from eyes belong तो कौन सा बैरियर हमारे पास आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे बैरियर होता है तो फिजिकल बैरियर होता है आपका सेलुलर बैरियर होता है साइटोकाइन बैरियर तो उनमें से जो हमारा जो सेलाइवा होता है मुंह में जो मुंह की लार और हमारे आंखों के जो आंसू हैं वो कौन से बैरियर में गिरते हैं तो वो गिर जाएगा आपका फिजियोलॉजिकल बेरियर्स में क्वेश्चन नंबर टू इच इम्यूनोलॉजिकल इच इम्यूनोग्लोबिन हैज टू हैवी चेंज एंड टू लाइट चेंज द एंटीजन बाइंडिंग साइट इज फाउंड इन तो यू से हमारा जो इम्यूनोग्लोबिन है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी ए बी सी ए बी डी ई एम तो ये जो इम्यूनोग्लोबिन है एक तरह का प्रोटीन होता है तो उसमें से उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें दो हैवी चेन और दो लाइट चेन रहता है उसमें से नीचे वाला भाग में क्या रहता है आपका कॉन्स्टेंट रीजन ऊपर वाला वाई की तरह होता है स्ट्रक्चर ऊपर वाला को कहते हैं हम बेरेबल रीजन और नीचे वाला को कहते हैं कॉन्स्टेंट रीजन हर एक इम्यूनोग्लोबिन का कॉन्स्टेंट रीजन सेम रहता है बस वेरिएबल रीजन में थोड़ा डिफरेंस होगा तो एक इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में दो हैवी चेन रहता है दो लाइट चेन रहता है तो ऊपर वाला जो रीजन है जिसका नाम है वेरिएबल रीजन वहां पे वो वहां पे एंटीजन को वो ट्रैप करता है एंटीजन क्या फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करता है है कि नहीं तो यहां पे सवाल ये है कि एक इम्यूनोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है जो वाइस वाइस स्ट्रक्चर का जो होता है उसमें से वेरिएबल रीजन में ना आपका कांस्टेंट रीजन में एंटीजन मतलब चिपकता है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो हो जाएगा आपका वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन ऑप्शन नंबर डी वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन क्वेश्चन नंबर थ्री सेल सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम दैट कॉज पोर फॉर्मेशन इन द एंटीजन आर कौन सा सेल आपका कौन सा सेल एंटीजन में आपका मतलब पोर फॉर्मेशन करा जाता है एंटीजन मीन्स फॉरन पार्टिकल्स विच इज डेंजरस फॉर 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 एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हेल्पर टी सेल्स किलर टी सेल्स सप्रेस टी सेल्स और बी सेल्स तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा किलर टी सेल्स किलर टी किलर टी सेल क्या करता है जो एंटीजन में पोर फॉर्मेशन करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है क्वेश्चन नंबर फोर स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन ब्लड इज नोन एज नंबर ए हेमाटोलॉजी नंबर बी सेरोलॉजी नंबर सी क्रायोबायोलॉजी और नंबर डी एनजियोबायोलॉजी आंसर हो जाएगा आपका सेरोबायोलॉजी सेरोबायोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन ब्लड ठीक है तो हिमाटोलॉजी क्या है हिमाटोलॉजी है द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ मीन्स व्हाट यू कैन से द ब्लड स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमाटोलॉजी एंड क्रायोबायोलॉजी मीन्स द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म यू कैन से क्रायोबायोलॉजी एंड एनजियो बायोलॉजी मीन्स यू सी डिजीज एंड द डायगोनाइज मीन्स डिजीज और द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज ऑफ पर्टिकुलर डिजीज यू यू आई मीन टू से दैट मीन द डिजीज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज ऑफ वेजल्स डिजीज ऑफ आर्टरीज बेन्स दोज डिजीज आर मीन स्टडी ऑफ दोज डिजीज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दोज डिजीज आर नोन एज द एनजियो बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर फाइव ए सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई द होस्ट इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन फॉरन स्ट्रक्चर मतलब हमारा बॉडी कोई भी एक फॉरेन स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में आ गया सोच सोचे पोलेंट ग्रीन हो गया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आ गया तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर वो हमारे बॉडी में हानिकारक होगा तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा बॉडी क्या निकलता है एंटीबॉडी निकलता है एंटीबॉडीज वन टाइप ऑफ प्रोटीन विच विल प्रोवाइड एस इम्यूनिटी तो आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी सवाल क्या देखिए सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई द होस्ट मीन्स ऑर्गेनिज्म जो फॉरन पार्टिकल या फिर जो हमारे बॉडी में घुस रहा है इन्फेक्शन करने के लिए उसको मारने के लिए हमारे बॉडी क्या निकालता है तो आंसर क्या हो गया एंटीबॉडी है कि नहीं एंटीजन क्या है एंटी एंटीजन उसे कहते हैं वो फॉरेन पार्टिकल हो गया माइक्रो ऑर्गेजम हो गया अपने पोलन ग्रीन हो गया उसको एंटीजन कहते हैं नंबर बी फाइटोसॉक्सिन दैट मीन्स द टॉक्सिन टॉक्सिन विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट दैट मीन्स यू सी एंड फाइटोटॉक्सिन इज ऑल्सो नोन एज द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय पैरासाइट ऑल्सो एंड हॉर्मोन यू नो वट इज हॉर्मोन मेड अप ऑफ प्रोटीन और सम स्टेरॉइड थिंग्स एंड दे आर नोन एज अ केमिकल मैसेजर क्वेश्चन नंबर सिक्स द सेल तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव का द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द होस्ट ये हो जाएगा एंटीबॉडी ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स द सेल्स दैट एक्चुअली रिलीज द एंटीबॉडीज आर कौन सा सेल आपका एंटीबॉडी बनाता है आंसर क्या हो जाएगा नंबर सी प्लाज्मा सेल्स है कि नहीं प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाता है नंबर ए हेल्पर टी सेल हेल्पर टी सेल हेल्प करता है आपका बी सेल को बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड दो तरह का लिम्फोसाइड होता है हमारे बॉडी में तो आपका जो बी लिम्फोसाइड टी लिम्फो टी सेल हेल्पर टी सेल क्या करता है आपका बी लिम्फोसाइड बनाने में आपका मदद तो हेल्पर टी सेल क्या करता है हेल्पर टी सेल बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है
जो तरीका है वो जो पूरा इन्फॉर्मेशन है हमारा बॉडी में स्टोर होकर रह जाता है तो सेकेंड टाइम वो बीमारी वही ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में घुसे और अगर हमें बीमार गिराना चाहे तो वो मेमोरी सेल मदद करता है फटाक से रिएक्शन बहुत क्योंकि हमारा ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हमारा मेमोरी सेल में स्टोर है हमें कैसे मारना है किस तरह से प्रक्रिया करना है सब पता है मेमोरी सेल को तो मेमोरी सेल वो उसे कहते हैं जो मतलब सेकेंड टाइम एनकाउंटर में मदद करता है क्वेश्चन नंबर सेवन केमिकली एन एंटीबॉडीज केमिकली एंटीबॉडी क्या है केमिकली एंटीबॉडी में आपको बोल ही दे ऑलरेडी आंसर होगा प्रोटीन नंबर बी लिपिड नंबर सी लिपो प्रोटीन नंबर डी न्यूक्लियो प्रोटीन दिया गया है पर आंसर होगा प्रोटीन एंटीबॉडी एक प्रोटीन है क्वेश्चन नंबर एट रिकॉग्निशन एंड डाइजेशन बाय फेगोसाइटिसिस ड्यू टू कोटेड सरफेस ऑफ पैथोजन बाय एंटीबॉडीज दैट मींस एंटीबॉडीज को पहचानना क्योंकि एंटीबॉडीज के जो पूरा जो सराउंडिंग में उसका जो एनवेलप में एक कोटेड सब्सटेंस रहता है तो एंटी आई एम सॉरी एंटीबॉडी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो तड़प होता है बाहरी जो एनवेलप होता है उसको पहचानना और उसको डिस्ट्रॉय करना डेस्ट्रोमिन uh, किस तरीके से यहाँ पे क्या बोला है देखिए फेगोसाइटिसिस दैट मीन्स पूरी तरह से उसे खा लेना ठीक है ना पूरा एनगल्फ कर देना तो रिकॉग्निशन एंड डाइजेशन बाय फेगोसाइटिसिस ड्यू टू कोटेड सर्फेस ऑफ पैथोजन पैथोजन मीन्स अ ऑर्गेनिज्म व्हिच विल कॉज डिजीज इन योर बॉडी दैट मीन्स एंटीजन ही हो गया कौन कर रहा है एंटीबॉडी उस पैथोजन को पूरा जो खा लेगा डिस्टर्व कर लेगा उस तरीके को क्या कहते हैं उसका उस तरीके को कहते हैं नंबर ए ऑप्शनाइजेशन आंसर हो जाएगा ऑप्शनाइजेशन ठीक है बी सेल इम्यूनाइजेशन मीन्स जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करेगा बी सेल और टी सेल इम्यूनाइजेशन मीन्स जो इम्यूनिटी जो टी सेल प्रोवाइड करेगा मैंने बोला टी सेल एक्चुअली हमारे बी बी लिम्फोसाइड को एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है फिर कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है क्वेश्चन नंबर नाइन कन्वर्शन ऑफ एंटीजन इन हार्मलेस इंसोलिबल मैटर बाई बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी टू इट इज मतलब एंटीजन को डिस्ट्रॉय करके उसको कन्वर्ट कर देना हार्मलेस एंटी एंटीजन पॉइंट पार्टी कर हार्मफुल होता है पर उसको हार्मलेस कन्वर्ट कर देना इंसुलेबल मैटर बना देना कौन करेगा एंटीबॉडी बनाएगा ऑब्वियसली पर इस प्रक्रिया को क्या क्या कहते हैं क्या इसे कहते हैं एग्लूटिनेशन एग्लूटिनेशन मीन्स कन्वर्शन ऑफ एंटीजन इंटू हार्मलेस मैटर इंसुलेबल मैटर और देखिए पैथोजन को या फिर एंटीजन को पहचानना उसके डिस्ट्रॉय करना उसको पूरा खा जाना एंटीबॉडीज को खा लेगा उसे कहते हैं आपका ऑप्शनाइजे ऑप्शनाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये दोनों क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन याद रखेगा क्वेश्चन नंबर टेन लाइसिस ऑफ फॉरेन सेल्स इज मेडिएटेड थ्रू मीन्स फॉरन सेल्स सेल्स को तोड़ देना लाइसेंस मीन्स तोड़ देना लाइसेंस ऑफ फॉरन सेल्स इज मेडिएटेड थ्रू मतलब उसको uh, तोड़ तोड़ देता है लाइसिस कौन तोड़ देता है ब्रेकडाउन कौन कर देता है कौन सा इम्यूनोग्लोबिन आई जी मीन्स इम्यूनोग्लोबिन होता है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इम्यूनोग्लोबिन एम और इम्यूनोग्लोबिन जी ठीक है इम्यूनोग्लोबिन डी का क्या काम होता है इम्यूनोग्लोबिन डी हमारा बॉडी में वही डिस्ट्रॉय करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इम्यूनोग्लोबिन ई आपका बॉडी में जो हमारे अगर एलर्जी हो जाता है एलर्जी में हमारा स्वेल हो जाता है रेड रेशेस पड़ जाते हैं तो ये इम्यूनोग्लोबिन ई रेस्पॉन्सिबल है इम्यूनोग्लोबिन ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्यूनोग्लोबिन के कहाँ से निकलता है मासेल से निकलता है वो हमारे एलर्जिक सिम्टम्स हमारे बॉडी में पैदा करते हैं इम्यूनोग्लोबिन ही आपको पता है मदर्स इम्यूनोग्लोबिन मिलता है बहुत न्यूट्रिशियस होता है क्वेश्चन नंबर इलेवन ए पर्सन विदाउट थाइमास वुड वुड नॉट बी एबल टू अगर हमारा थाइमास में दो तरह का लिम्फोसाइड होता है एक होता है बी लिम्फोसाइड एक होता है टी लिम्फोसाइड बी लिम्फोसाइड बोन मेरा में पैदा होता है जो एंटीबॉडी बनाता है और टी लिम्फोसाइड हमारे थाइमास में पैदा होता है जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है जैसे टी सेल हो गया है कि नहीं तो अगर उस पर्सन का अगर हम थाइमास अगर हम निकाल देंगे कोई भी पर्सन का तो वो क्या करेगा रिजेक्टेड टिश्यू प्लान टिश्यू ट्रांसप्लांट मीन्स देखिए अगर हमारा बॉडी में अगर हम जैसे लीवर मेरा खराब हो गया अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म से अगर मैं लीवर लाऊँ तो मेरा बॉडी में तो मेरा बॉडी का जो एंटीबॉडी है तो वो क्या करेगा किसी और का चीज़ वो लेगा नहीं जैसे वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे बॉडी में घुस गया उसको डिस्ट्रॉय करता है उसको बोलता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है उसके लिए फॉरेन पार्टी के लिए तो अगर मेरा किडनी भी खराब हो गया मैं किसी और से किडनी लाऊंगा तो भी मेरा एंटीबॉडी बोलेगा ये किडनी तो मेरा नहीं है मसल मेरा नहीं है सेल मेरा नहीं उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेगा पर उस पर्सन का जिसका हम थाइमास निकाल देंगे उसका क्या होगा उसमें वो एंटीबॉडी शक्तिशाली नहीं रहेगा और वो एंटीबॉडी क्या करेगा किसी और का लीवर अगर मैं लगा भी दूँ अगर लीवर ट्रांसफर कर भी दूँ या फिर कोई भी ऑर्गन ट्रांसफर करूँ वो एंटीबॉडी उसे रिजेक्ट नहीं करेगा तो आंसर हो जाएगा रिजेक्टेड टिश्यू प्लांस वुड नॉट बी एबल टू रिजेक्टेड टिश्यू प्लांस टिश्यू ट्रांसप्लांट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ देखिए एनाफालेटिक शॉक एनाफालेटिक शॉक क्या है एनाफालेटिक शॉक शॉक है आपका सीवियर रिएक्शन ऑफ होल बॉडी मेरा पूरा बॉडी कुछ सिम्टम्स दिखा रहा है और फिर कोई भी एक पैथोजन के खिलाफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ एक रिएक्शन दिखा रहा है तो उसे क
टिटेनस ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू आस्मा अगर जिसको होता है उसको क्या हो जाता है uh, उसका सिम्टम्स क्या होता है एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास सेल्स इन द लंग्स एलर्जिक रिएक्शन होता है जो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है तो एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास सेल्स इन द लंग्स हो जाएगा उसका आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन डस कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क ह्यूमन मदर्स मिल्क में सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबिन कौन सा मौजूद रहता है मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया इम्यूनोग्लोबिन ए बहुत न्यूट्रिशियस है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए इसलिए ब्रेस्ट फेडिंग कराना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सिकल सेल एनिमिया इज मोर कॉमन इन साउथ अफ्रीका दिस इज ड्यू टू साउथ अफ्रीका में सिकल सेल एनिमिया बहुत ज्यादा होता है क्यों क्योंकि चेंज इन अल्फा चेन ऑफ द सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर चेंज इन बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन ये सिकल सेल एनिमिया मीन्स क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो आर है वो आपका कैसा हो जाता है सिकल शेप हो हो जाता है क्यों वहाँ पे हीमोग्लोबिन uh, का चार चेन होता है अल्फा दो अल्फा दो बीटा तो बीटा चेन में क्या होता है ग्लूटामिक एसिड के जगह में फैलाई नहीं जा आ जाता है ये एक पॉइंट म्यूटेशन है तो उसके वजह से सिकल से लेने में होता है मींस आपका आरबीसी का स्टे जो स्ट्रक्चर है वो सिकल की तरह हो जाता है तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी नहीं कर पाता तो ये डिजीज ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में इसलिए देखा गया क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उन लोग का बीटा चेंज में गड़बड़ होता है तो चेंज इन द बीटा चेंज इन द हिमोग्लोबिन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन बेसिलरी डिसेंट्री इज कॉज बाई बेसिलरी डिसेंट्री कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए होता है वो हो गया आपका शिगेला शिगेला मतलब शी के जो ऑर्गेनिज्म है वो आपको बेसिकली डिसेंट्री करता है सेलमोनेला टाइफी ऑप्शन नंबर है वो टाइफॉइड करेगा फिर आपका क्वेश्चन नंबर डी एंटेमी एंटेमीबा क्या करेगा एंटेमीबा आपका एमीबा डिसेंट्री करेगा क्वेश्चन नंबर एटीन ए क्वेश्चन सॉरी ए कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड देखिए अगर आपका किडनी यूरिन फॉर्म करने में नाकबिल हो काबिल ना हो तो वो एक बीमारी पैदा करेगा उस उस बीमारी को कहते हैं एन्यूरिया इफ़ योर किडनी फेल्स टू फॉर्म द यूरिन देन द डिजीज इज नोन एज एन्यूरिया क्रिटिनिन एक बीमारी है जहाँ पे क्या होता है कि हमारा बॉडी में क्रिटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी क्या करता है उसको फिल्टर करके हमारे बॉडी से निकाल देता है यूरिन के साथ पर ठीक है तो अगर वो क्रिटिन हमारे बॉडी में जमा रहता है, है कि नहीं क्रिटिन तो अगर वो बॉडी हमारे बॉडी में जमा हो जाता है वो प्रोडक्ट जमा होता रहता है तो उस बीमारी का नाम है क्रिटाइनिन हिमाटोरिया क्या होता है अगर हमारे यूरिन के साथ ब्लड निकले अगर हमारे यूरिन के साथ अगर ब्लड निकले तो उसे कहते हैं हिमाटोन यूरिया एलकाप्टोन यूरिया क्या होता है कि हमारा यूरिन हमारे यूरिन मोएस्ट कंडीशन में आते ही एनवायरनमेंट के कंडीशन में आते ही बाहर बॉडी के बाहर निकलते ब्लैक ब्लैक कलर का वो रूप ले लेता है इसलिए उसे एन एलकाप्टोन यूरिया भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सिम्टम्स ऑफ ओडेमास ओडेमा बीमारी है और उसका सिम्टम्स क्या है uh, आपका कुछ इसका हो जाएगा आपका स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट स्पेशली द लंग्स ऑप्शन नंबर ए पेन इन द चेस्ट नंबर सी कोल्ड नंबर डी पेन इन द राइट लेग ये हो जाएगा आपका स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट स्पेशली द लेग्स ये होगा आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर ए तो सिम्टम्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऑर्गेन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज प्रिवेंटेड बाय जैसे मैंने बोला मैंने कोई भी अगर मैंने ऑर्गेन अगर बाहर से मैं लाऊँ तो मेरा एंटीबॉडी बोलेगा ये मेरा बॉडी वो एंटीबॉडी हमेशा खुद का सेल को पहचानता है खुद के ऑर्गेन को पहचानता है खुद का टिश्यू को पहचानता है किसी और कहीं और से किसी और किसी और ऑर्गेनिज्म में फॉरन पार्टिकल को वो रिजेक्ट करता है तो अगर मैं डिलीवर करूँ किडनी भी ट्रांसफर करूँ किसी और पेशेंट से तो मेरा एंटीबॉडी क्या करेगा उसे मतलब स्वीकार नहीं करना चाहेगा तो अगर मुझे मेरा किडनी फेल हो गया फिर मुझे चाहिए तो मैं लगाऊंगा ऑब्वियसली मुझे लेना पड़ेगा ट्रांसप्लांटेशन तो मैं करूंगा पर किडनी तो तो फिर हम तब क्या करते हैं एंटीबॉडी को शांत रखते हैं क्या एंटीबॉडी को शांत कैसे रखते हैं इम्यूनो सप्रेशन दे के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज प्रिवेंटेड बाय ऑब्वियसली एंटीबॉडी रिजेक्ट करेगा पर उस रिजेक्शन को हम सप्रेस करके रखेंगे क्या कुछ मेडिसिन देके जैसे ना उसे उसे कहते हैं इम्यूनो सप्रेशन क्योंकि वो इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखे गए एंटीबॉडी को तो जैसे साइक्लोस्पोरिन हो गया है कि नहीं तो गायज मैंने आज ये डिस्कशन कुछ कुछ मेडिकल का जो पी वी एस सी एस क्वेश्चन है जो नीट के मैं लेके आया आपके साथ डिस्कस किया अगर आपको ये अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए तो आज के लिए बाय बाय टेक केयर